കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാത്ത സർക്കാരിന്റെയും വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെയും നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തി ഉപരോധ സമരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ പി കുഞ്ഞാപ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ നിലപാടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഒരു മാസം തികച്ച് സെക്രട്ടറി പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിലവിൽ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ യു ഡി ക്ലർക്ക് വി ഇഒ പെർമനന്റ് ഓവർസിയർ എന്നീ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരൻ മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരികയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലാത്തത് വീടുകൾക്ക് നമ്പർ നൽകുന്നതിനും പെർമിഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനും കഴിയുന്നില്ല പദ്ധതി വർഷത്തിന്റെ അവസാന സമയത്ത് വി ഇഒയെ നിയമിക്കാത്തത് വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റും യഥാസമയം നൽകാൻ കഴിയാതെ പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയാസപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടേതാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള നീക്കമാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സി പി എം നേതൃത്വവും നടത്തുന്നതെന്നും ഉപരോധ സമരം ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവതാളത്തിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെയാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉപരോധ സമരം നടത്തിയത് സമരം കൽപ്പകഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ കുഞ്ഞാപ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിരവധി തവണ മന്ത്രിയുടെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും മാസങ്ങളായിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ തയ്യാറാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുമാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരം നടത്തേണ്ടി വന്നതെന്നും ഇനിയും ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് എൻ കുഞ്ഞാപ്പു മലയാളം ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഭാഗമായി പാവപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പോലും നടത്തുവാൻ ആവശ്യമായ വി ഒ നിലവിൽ ഇല്ല പഞ്ചായത്തിൽ ലഭിച്ച ഫണ്ടുകൾ ചെലവാകാതെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പിന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള കാരണം എ ഐയും സെക്രട്ടറിയും ബി ഒയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിലൊക്കെ നിരന്തരം കയറി ഇറങ്ങിയും നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയും ഇന്ന് വരെ രണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പഞ്ചായത്തിന് നിലവിലുള്ള തസ്തിക പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സേവനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് അടച്ചുപൂട്ടി ഒരു മണിക്കൂർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഭരണസമിതി തയ്യാറായത് അതുകൊണ്ട് ഭരണ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാൻ അടിയന്തിരമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഒരുങ്ങുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ കണ്ണു തുറക്കണമെന്നും ഈ ഒഴിവ് വന്ന തസ്തികകൾ അടിയന്തിരമായി നികത്തണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അടുത്ത സമരം ഡി ഡി പി ഓഫീസിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതികൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വീട് ഉപരോധിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിയും പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അവർ ഈ സമരം ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ മൊയ്തീൻകുട്ടി സെയ്താലിക്കുട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജുബൈരിയ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുലൈഖ മെമ്പർമാരായ ഇല്യാസ് ഫൈനോസ് റഷീദ നൌഷാദ് ഖദീജ ആബിദ് ശ്രീധരൻ രഹ്ന മറിയാമോ തുടങ്ങിയവരും സമരത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു